spasticità è un disturbo del movimento molto complesso nelle sue manifestazioni cliniche e molto frequentemente esito di un danno al sistema nervoso centrale, ovvero cervello o midollo spinale, e per quanto può sembrare strano si manifesta con dei sintomi clinici che apparentemente sono opposti, ovvero c'è una grandissima rigidità, grossa difficoltà a distendere passivamente un arto perché il muscolo è ipertonico e molto contratto, ma contestualmente c'è anche una forte debolezza di quel muscolo, quindi abbiamo muscoli che possono essere contemporaneamente ipercontratti e molto deboli, c'è un deficit di attivazione volontaria, molto frequentemente il problema maggiore dei pazienti non è tanto eh, lo stato di contrattura quanto proprio la difficoltà ad organizzare il movimento perché il muscolo non risponde mai come dovrebbe. Un paziente si accorge di avere spasticità perché sente un arto, un muscolo particolarmente contratto, particolarmente rigido. È vero anche che pazienti molto spesso giungono alla nostra attenzione con delle diagnosi conclamate di patologie del sistema nervoso centrale eh, che giustificano la spasticità, quindi la spasticità è un segno clinico che si manifesta nell'ambito di una patologia eh, tra le più varie, ictus, sclerosi multipla, eh, qualsiasi danno appunto al, sistema, al primo motoneurone, può portare ad un insorgere della spasticità che è solo uno degli aspetti clinici di questi pazienti che molto spesso sono complessi. Sono poche le patologie in cui eh, la spasticità si manifesta come un segno clinico subdolo. Um, ho nominato prima la sclerosi multipla, uh, anche ad esempio la paraparesi spastica, sindromi ereditarie. Uh, il paziente in quel caso, prima di arrivare ad una diagnosi di spasticità, uh, inclusa in una patologia generale più ampia, può richiedere anche diversi mesi di studio. Clinicamente il sintomo che più frequentemente ci riportano i pazienti è proprio questa rigidità del muscolo, eh, la difficoltà a distenderlo anche passivamente, tanto è vero che la definizione scientifica di spasticità è proprio un aumento del riflesso tonico da stiramento che significa che il muscolo difficilmente si lascia distendere, è molto resistente ed è velocità dipendente, cioè quanto più rapidamente cerchiamo di distendere l'arto tanto più il muscolo risponde contraendosi. Uh, clinicamente si manifesta, ha delle manifestazioni accessorie che possono essere cloni muscolari, uh, possono essere difficoltà di reclutamento selettivo di un muscolo, ovvero io voglio muovere quel muscolo e invece mi si attivano in schema più muscoli contemporaneamente che mascherano la funzione del muscolo che io intendo muovere, del muscolo spastico. E questo succede molto frequentemente quando i danni al sistema nervoso centrale sono un po' più estesi ed interessano un intero distretto anatomico, piuttosto che un singolo muscolo, evenienza praticamente rarissima. Le problematiche frequentemente associate alla spasticità sono molteplici. In realtà andare a parlare, se parli con un paziente difficilmente ti riferisce o un muscolo ipertonico, ti dice non riesco a fare questo movimento, non riesco ad avere la forza di sollevare un oggetto col braccio, non ho la forza per portare una busta nelle mie dita perché anche se sono spastiche non, non riesco ad avere un controllo volontario. Uh, al di là di quelle che sono poi le sensazioni legate strettamente alla contrazione muscolare, nell'ipertono, quindi nell'eccesso e nella debolezza di attivazione selettiva, quindi nel difetto, c'è anche una... la spasticità finisce per modificare la propria eccezione dell'arto rispetto al paziente, ovvero il paziente comincia ad avvertire con un senso di estranità un arto di cui non ha più il controllo neuromotorio. Quindi ci sono delle problematiche che sono al limite della divagazione neuropsicologica ma che sono molto importanti nell'affrontare la vita quotidiana. Uh, nel momento in cui andiamo a sottovalutare un, il, un muscolo spastico e finiamo per adagiarsi in una situazione in cui non ci interessa andarlo a trattare, considerando che l'ipertono molto spesso cristallizza un'articolazione in una posizione non fisiologica e costringe ad un utilizzo non fisiologico di quella determinata articolazione, di quel determinato gruppo muscolare, il rischio a lungo termine è che ci possano essere deformità articolari, dolore, Uh, si possa arrivare anche da un punto di vista soggettivo ad una percezione di estraneità di un arto, uh, si possa arrivare soprattutto a sviluppare una sintomatologia uh, dolorosa, difficilmente risolvibile, proprio perché ci sono poi, in, se, dopo una prolungata spasticità, ci sono pochi margini di recupero con quelle che sono poi le tradizionali uh, tecniche riabilitative e farmacologiche.